விடுதலை படத்தினுடைய தொடக்கம் வந்து ராஜா சார் தான் ராஜா சாரை பார்த்து அவரோட மீட் பண்ணி பேசினப்போ இவங்கிட்ட வந்து கதை சொல் என்ன படம் எடுக்க போகிறேன்னு கேட்டார் நான் வந்து சார் படம் எடுத்துகிட்டு வந்து காட்டட்டுமா அப்படின்னேன் சரி எப்படினாலும் எனக்கு ஓகே தான் நீ எடுத்துகிட்டு வா அப்படின்னாரு ஒரு 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 ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் படம் எடுத்துகிட்டு வந்து காமிச்சேன் அதுக்கப்புறம் அந்த அந்த விஷுவல்ஸ் பார்த்துட்டு ராஜா சார் ட்யூன் பண்ணது தான் வழி நடுக காட்டுமல்லி அந்த சாங் வந்து கம்போஸ் பண்ணும்போதே இந்த பாட்டு நானே எழுதுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதுகிறாங்க அந்த அது அண்டு ஓ அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன்னா சார் எனக்கு வந்து பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் வந்து ஏதாவது ஒன்று இருந்தால் எடிட் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் சார் இருக்கிற இந்த சீன்ஸில் எதுக்காவது நீங்கள் மியூசிக் ஏதாவது பண்ணி கொடுங்க சார் அப்படின்னு சரி என்ன மாதிரி உனக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்டார் நான் வந்து என் மைண்டில் ஒரு எமோஷன் இருக்குது ஒரு கார்டு இருக்குது அந்த ஒரு ஒரு எமோஷன் இருக்குது அந்த எமோஷனுக்கு ஒரு வார்த்தை நான் சொல்கிறேன் அந்த வார்த்தையை அவர் உள்வாங்குறாரு உள்வாங்கிட்டு ஒரு சவுண்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாரு ஒரு மியூசிக் அந்த மியூசிக் கேட்கும் போது என் மனசில் என்ன உணர்வு ஏற்பட்டு நான் அதை சொன்னனோ அதே உணர்வு ஏற்படுது அந்த 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 ஜேர்னி என் வார்த்தை என் உணர்வு ஒரு வார்த்தையாகி அவருக்கு போய் அதை அவர் உள்வாங்கி ஒரு ஒலியாக கொடுத்து எனக்கு திரும்ப அந்த உணர்வு வருது இருக்குதா அது ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அண்ட் இந்த படத்தில் எனக்கு பெரிய கிஃப்ட் நான் நினைக்கிறது என்னென்னா அவரோட அந்த மியூசிக்கல் மைண்டு அந்த மைண்டு எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்றது பக்கத்தில் இருந்து பார்க்கறது இருக்குல்ல அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எனக்கு அண்ட் ஐ ஆம் ரியலி 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 கிஃப்ட் டு ஹேவ் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் அவர் சின்ன வயசில் நடந்த விஷயங்கள் அவருடைய அனுபவங்கள் அது ஷேர் பண்ணிக்கிறது வந்து ஒரு பெரிய லேர்னிங்காக இருக்குது எல்லாமே வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ராஜா சரோட பேசுகிற அவர் என்னோட பேசுகிற ஒவ்வொரு விஷயமுமே வந்து எனக்கு வந்து லேர்னிங்காக தான் இருக்குது ரொம்ப கனிவோடு என்னோட பேசுகிறாரு எல்லாத்தையும் என்கிட்ட பகிர்ந்துக்கிறாரு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது தேங்க்யூ சார் அண்ட் இது எனக்கு மட்டும் இல்லை எல்லாருக்குமே ப்ரொடியூசருக்கு சூரிக்கு சேதுக்கு யூனிட்டில் இருக்க அத்தனை பேருக்குமே வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் இங்கே இருக்கிற எல்லாருமே வந்து உங்களுடைய பாட்டு கேட்டு வளர்ந்தவங்க தான் அந்த சந்தோஷத்தோடவே தான் நாங்கள் எல்லாருமே வந்து இந்த உங்களுடைய இந்த இசைய வாங்கிக்கிறோம் தேங்க்யூ சார் இசை வாங்கிட்டாங்க நான் ரிலீஸ் பண்ணியாச்சு அவங்க வாங்கிட்டாங்க இந்த படம் வந்து இதுவரை திரை உலகம் சந்திக்காத ஒரு காலத்தில் நடக்கின்ற படமாக இருக்கும் அது அவருடைய ஒவ்வொரு திரைக்கதையும் வெவ்வேறு திரைக்கதைய அவருடைய ஒவ்வொரு திரைக்கதையும் வெவ்வேறு திரைக்கதைய ஒரு ஒரு அங்கே கடலில் அலையாக வந்துகிட்டே இருக்கு ஒவ்வொரு அலையும் வெவ்வேறு அலையே ஒரு அலை நிற்கிறது இல்லை மறுபடியும் அலை தான் வருது ஆனால் அது வேற அதே அலை இல்லை அதே மாதிரி வெற்றிமாறன் வெவ்வேறு படுத்த திரைக்கதைகளை அமைக்கிறார் அது எனக்கு மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்குது திரை உலகத்திற்கு இவர் முக்கியமான டைரக்டர் என்பதை நான் இங்கே சொல்லிக்கொள்கிறேன் ஆயிரத்தி ஐநூறு படம் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா இதை நான் சொல்றேன்னா நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் ஆயிரத்துக்கு விழா எடுத்தோம் இப்ப ஐநூறு சேர்ந்துருச்சு ஆயிரத்தி ஐநூறு திரைப்படங்களுக்கு நான் இசையமைத்தனால் ஆயிரத்தி ஐநூறு டைரக்டர்களுக்கு டைரக்டர்களோடு ஒர்க் பண்ணி இருக்கிறேன் அப்படிங்கறத அர்த்தம் ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கு மேலே ஆயிரத்தி ஒன்றாவது அப்படின்னு எடுத்துக்கிற வேண்டாம் அது அதில் அது கிடைத்த அனுபவங்களை வைத்து நான் சொல்வது வெற்றிமாறன் ஒரு திரை உலகத்திற்கு கிடைத்த ஒரு நல்ல நல்ல டைரக்டர் நல்ல டைரக்டர் இந்த படத்தில் நீங்கள் இதுவரை கேட்காத இசையை கேட்பீர்கள் அதுவும் வெவ்வேறு அது இந்த மாதிரி சத்த போட்டு நான் என்ன பேசுறது மைக்க கொடுத்துட்டு நான் போயிட்டே இருப்பேன் மைக்க கொடுத்துட்டு நான் போயிட்டே இருப்பேன் கத்தாத நான் மைக்க கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருப்பேன் காட்டு மல்லி கண் பார்த்தும் யாரும் அத பார்க்கலையே
பத்திரிகை நண்பர்கள் ஊடக நண்பர்கள் அண்ட் ரசிகர்கள் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் விடுதலை இந்த படம் வந்து எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு ஒரு பெரிய கதை ஒரு டென் இயர்ஸ் ஜேர்னி ஃபைனலாக ஸ்டேஜில் நிற்கிறோம் ரொம்ப சந்தோஷமான தருணம் எனக்கு இந்த சந்தோஷத்தை வந்து நீங்கள் எல்லாத்தையும் பகிர்ந்துக்கிறதுல எனக்கு நல்ல விஷயம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த விடுதலை டைட்டில் வந்து எங்களுக்கு கிடைச்சது வந்து சுரேஷ் பாலாஜி அவங்களுக்கு முதல்ல நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா அது ஒரு பவர்ஃபுல் டைட்டில் இந்த கதைக்கு வந்து அவ்வளோ பவர்ஃபுல் டைட்டில் தேவைப்பட்டது வெற்றி சார் கேட்ட உடனே கொடுத்தாங்க எந்த பிரதிபலனும் எதிர்பார்க்கல ஸோ ரஜினி சார் படம் வேறு அதனால் ரெட்டிக்கு சந்தோஷம் ஸோ அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு எங்கள் கம்பெனி சார்பாக நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அண்டு ரெண்டாவது வெற்றிமாரன் சார் ரொம்ப ஷார்ட்டாக ஒரு ஒரு திரும்பத்தி சொல்லிடுறேன் ரொம்ப பக்கத்துலேருந்து பார்த்த சில விஷயங்கள் சின்ன விஷயங்கள் வெற்றி சாரை பற்றி சொல்லணும்னா அவருடைய உழைப்பு மனுஷன் தூங்குறதே இல்லை எப்போ தூங்குறான்னு கூட தெரியல எனக்கு ஏன்னா ஒரு விஷயம் அவர் தெரியணும் அவர் தமிழ் சினிமாவின் பொக்கிஷன் ஸோ உங்களுக்கும் கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கிங்க உங்களை பார்த்துக்கோங்க எங்கள் எல்லோருக்கும் நல்லது அது தமிழ் திரையில் ஃபேன்ஸ்க்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது ரெண்டாவது விஷயம் வந்து சார் கிட்ட நான் சில மீட்டிங்ஸ் போகும்போது அப்பப்போ சில கதைகள் அடுத்த ஒரு பண்ண போகிற ஸ்க்ரீன் பிளே இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் என்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணுறது உண்டு அதில் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டது என்னென்னா இது வரைக்கும் அவர் பண்ணியிருக்க படங்கள் எல்லாமே அவர்கிட்ட இருக்கிற மற்ற ஸ்கிரிப்டை விட கம்மி தான் நம்ம பார்த்தது அவரோட பெஸ்ட்டு இன்னும் வர வேண்டியது இருக்குது அவ்வளோ ஸ்கிரிப்ட் இருக்குது கையில் அவ்வளோதான் அவர் எக்ஸ்கூட் பண்ணணும் அதுக்கு அவரை ஒழுங்காக அவர் பார்த்துக்கணும் அண்டு இளையராஜா சார் சரி ராஜா சார்ட்ட ராஜா சாரோட சாங்ஸ் கேட்டு வளர்ந்த ஜென்ரேஷன் தான் நம்ம எல்லோருமே அதனால் அவர் சாரோட இசை பற்றிலாம் பேசுகிற அளவுக்குலாம் எனக்கு தகுதி கிடையாது உடனே ஷார்ட்டாக சொல்லிக்கிறேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸாக நம்மளை என்டர்டெயின் பண்ணுறாங்க மியூசிக் கொடுத்துட்டே இருக்கிறாங்க தென் இந்த கேப்பில் வந்து இசைப்புகள் வந்துட்டாங்க ராக் ஸ்டார் வந்துட்டாங்க இந்த ஜென்ரேஷன்ஸ் வந்துட்டே இருக்கு ஆனாலும் ராஜா சாரோட ஃபேன்ஸுக்கு என்ன கெத்துனா மனசை நின்றுட்டே இருக்காரு இன்ப நாள் இது இனிய நாள் இது விடுதலை அங்கே எனாதபடி எங்கும் பிரகாசமாய் அகிலகமெங்கும் மிக மிக பிரகாசமாய் பட்டுள் வீசி பறக்கக்கூடிய வெற்றி கொடி நாட்டக்கூடிய தம்பி வெற்றிமாறன் அவர்களே வெற்றியை பார்க்கும்பொழுதெல்லாம் விடுதலை எடிட்டிங்கில் இருப்பார் சில நேரங்களில் அவரை பார்க்குறதுக்காக ஷூட்டிங் ஸ்பாட் குருமலைக்காக போயிருக்கிறேன் செங்கல்பட்டில் ஒரு பெரிய ட்ரெயின் செட் போட்டது அங்கேயும் போய் பார்த்துருக்கேன் அல்லும் பகலும் அயராது உழைத்து வெற்றி கூடி நாட்டக்கூடிய ஒரு உயர் சிற்பி உதாரணத்துக்கு சொல்லப்போனால் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மிக சிறந்த இயக்குநர்கள்லாம் சிறந்த இந்திய இந்திய திரைவாணியில் கொடிகட்டிக்கு பறக்கக்கூடிய நடிகர்லாம் வந்து தம்பியை பார்த்து படம் பண்ணணும்னு சொல்லும்போது அவர் அவருடைய சொல் எப்படிப்பட்ட சொல்லுன்னா என்ன உயர்நிலை வந்தாலும் தன்னிலை மாறாத தாளனாகத்தான் தம்பி வெற்றி மாறிக்கிறாரு அப்படி மிகப்பெரிய நடிகர்கள்லாம் கூப்பிடும் பொழுது நான் வாடி வாசல் முடிச்சுட்டு உங்கள்கிட்ட வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த சொல்லுக்கு மதிப்பு கூடிய ஒரு சத்திய கீர்த்தி தான் வெற்றிமாறன் உதாரணத்துக்கு சொல்லப்போனால் இன்றைக்கி வந்து இந்தியாவில் நம்பர் ஒன் இயக்குனர் ராஜமௌலி அந்த ராஜமௌலி பேட்டி கேட்கும்போது சொல்கிறாரு எனக்கு பிடித்த இயக்குனர் வெற்றிமாறன்றாரு அதோடு மட்டும் இல்லை இன்றைக்கி நானூறு கோடி ஐநூறு கோடி வியாபாரம் பண்ணக்கூடிய பெரிய இயக்குனர் நடிகர்லாம் வந்து அது ஒரே பேட்டியில் உட்காந்து பேட்டி கேட்கும்போது 
வந்து ராஜமௌழியை வச்சிங்கன்னா சொல்கிறாரு ஜூனியர் என்டிஆரும் ராம்சரனும் எனக்கு பிடித்த இயக்குனர் யார் கூட படம் பண்ண போகிறீங்கன்னா நான் வெற்றி மாறன் பண்ண விரும்புகிறேன் இப்படிப்பட்ட புகழ் தான் இன்னைக்கு அதுக்கு கட்டியம் கூடுற மாதிரி இளையராஜா சார் சொல்லியிருக்காரு அதாவது நிறைய இயக்குநர்கள் அவரோட பயணிச்சிருக்காங்க அவர் வேள்வி அவருடைய அந்த அந்த வயசில் அவருக்கு கொழுந்து வெட்டி எறியக்கூடிய இசை தாங்கர்கள் இல்லையா அதுக்கு தீனி போடுறதுக்கு உண்டான இயக்குநர்கள் வந்து யாரும் கோச்சு கூடாது அந்த அளவுக்கு அவருக்கு ஈடு கொடுக்க முடியல அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் அவர் உள்ளுக்குள்ள இருந்தது இன்னைக்கு அதுக்கு நெய் ஊற்றி மிக பிரகாசமாக எரிய விட்டுருக்கிறாரு தம்பி வெற்றிமாறன் அதுக்கு தான் அவர் சொன்னார் நான் ஆயிரம் ஆயிரம் பேருக்கு மேலே நான் படம் பண்ணியிருக்கிறேன் ஆயிரத்தி ஐநூறு மேலே பண்ணேன் ஆனால் இதுதான் என்னுடைய தலையாய படம் சொன்னார் பார் இதை அத்தனை ஊடகங்களும் இதை மிகப்பெரிய அளவுக்கு எத்தனை அந்த ஒரு வார்த்தை உலகத்துக்கு ஒளிவிட்டக்கூடிய ஒரு வார்த்தை அப்படிப்பட்ட வெற்றியை பாராட்டுவது அது வந்து அவர்கள் வந்து எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல அப்படிப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பு அப்படிப்பட்ட அவருக்கு வந்து வாடி வாசல் திறந்திருக்கிறது வாடி சூடுவே விடுதலையில் மிக பெரிய வெற்றி அடைவீர்கள் அதே மாதிரி தம்பி விஜய் சேதுபதி அந்த ட்ரெயிலர் பார்க்கும் பொழுது நான் முதல்ல பார்த்தேன் பார்த்த பிறகு நான் உடனே விஜய் சேதுபதிக்கு ஃபோன் பண்ணி தம்பி ஒரே படம் ஒரே ஒரு ஷார்ட்டில் எல்லாத்தையும் காலி பண்ணுற தம்பி அது வந்து உனக்கு வந்து சரஸ்வதியும் லட்சுமியும் மிக உயரிய இடத்துல உனக்கு நின்று இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தேன் அதுக்கு கட்டியும் கூடுற மாதிரி தான் இந்த ட்ரெய்லர் அதே மாதிரி அல்லும் பகலும் அயராது உழைக்கக்கூடிய சூரி அவருக்கும் நான் ஃபோன் பண்ணி சொன்னேன் எப்பவுமே வெற்றி சார் கிட்டக்க தேங்க்யூ சொல்லணும்னு யோசிச்சுட்டே இருப்பேன் ஆனால் ஒரு சின்ன தயக்கம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அவுட் ஆஃப் த ரெஸ்பெக்ட் ஐ ஹோல்ட் ஃபார் இட் ஸோ இன்னைக்கு சொல்கிறேன் தேங்க்யூ சார் எனக்கு இவ்வளோ அழகான ஒரு ரோல் கொடுத்ததுக்கு வெற்றி சாரோட ஒர்க் பண்ண அனுபவமும் இந்த படத்தின் மூலமாக எனக்கு கிடைச்ச அனுபவமும் நான் லைஃப் முழுக்க ட்ரெஷர் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கும் அவ்வளோ லேர்னிங் கிடச்சிது இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணது மூலமாக ஸோ தேங்க்யூ சார் தேங்க்ஸ் டு எல்டர் குமார் சார் அவருடைய பேனரில் நடிக்க வாய்ப்பு கிடச்சது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்புறம் இளையராஜா சார் மாதிரி ஒரு லெஜண்டரி கம்போசருடைய இசையில் எனக்கு நடிக்க வாய்ப்பு கிடச்சது வந்து ஒரு பெரிய பிளஸ்ஸிங் தேங்க்ஸ் டு சூரி சார் அவர் பயங்கர ஹார்ட் ஒர்க்கிங் அண்ட் அவர் மாதிரி ஒரு பயங்கர வாசிட்டாலான ஒரு ஆக்டர் அவர் அண்ட் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தது அவரோட ஒர்க் பண்ணுறது விஜய் சேதுபதி சார் பிடிச்ச பர்சன் பிடிச்ச ஆக்டர் ரெண்டாவது முறையாக அவரோட நிலையில் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது தேவ்ராஜ் சார் தேங்க்யூ ஷூட்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸை அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக ஆக்கி கொடுத்தாரு ஆக்டர்ஸோடைய கம்ஃபர்ட்டை ரொம்ப முன் வச்சு ஒர்க் பண்ணுவார் ஸோ இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண கிளாஸ் க்ரூ அண்ட் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய நன்றி அண்ட் ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்குமே பெரிய நன்றி ஆல் ஆஃப் தம் ஹவ் புட் அண்ட் இன்னும் சம்மந்தப்பட்ட ஹார்ட் ஒர்க் இன் டு திஸ் ஃபிலிம் பிகாஸ் ஆஃப் டிமாண்டட் இட் அண்ட் தேங்க்யூ ஆல் ஸோ மச் சில சில படங்கள் வந்து நம்ம நம்மளுடைய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இருந்தோம் இல்லாட்டி ஒரு நிகழ்வில் இருந்தோம் ஒரு கதையை வந்து ஒரு டேரக்டர் அதை கொண்டு வந்து நம்மக்கிட்ட சேர்க்கறதுக்கு ஒரு பெரிய முயற்சி எடுப்பாங்க அண்ட் பல முறை நான் அந்த மாதிரி பல படங்களில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் பல முறை அந்த முயற்சியை கொண்டு வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது ஒரு பெரிய ஒரு சவாலாக இருக்கும் ஆனால் ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த படம் நான் பயங்கரமாக ஒர்க் பண்ணியிருப்போம் அதை வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுற அவென்யூ கிடைக்காது இல்லாட்டி பல ஃபினான்ஷியல் இஷ்யூஸ் நிறைய படம் வந்ததுக்கு அப்புறமா பெரிய நிறைய பேருக்கு சேராமலாம் இருந்திருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்பேஸில் நிறைய சிறந்த படங்கள் இருக்கும்போது வெற்றிமாறன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டேரக்டர் வந்து எந்த ஸ்பேஸில் அவர் படம் எடுத்தாலும் அவர் பா அந்த படங்களை பார்க்குறதுக்குன்னு ஒரு இந்தியா ஃபுல்லாக ஒரு பெரிய ஒரு க்ரௌட் இருக்குது ஸோ அந்த அவருடைய படத்துக்கு வந்து நம்ம இந்த முறை நம்ம கொடுக்குற சப்போர்ட் வந்து ஓவர் வெல்மிங்காக இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் நாங்கள் நாங்கள் ஒரு இந்த படத்துக்கு நான் நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா வெற்றிமாறன் சார் இளையராஜா அவர்கள் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணுறது விஜய் சேதுபதி ஆனால் சூரி அவர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணும் போது எனக்கு அந்த ஒரு ஒரு அவஞ்சர்ஸ் படத்தில் வந்து எல்லாரும் சேர்ந்து கடைசியாக வருவாங்கள்ல அந்த பயங்கர ஒரு ரொம்ப ஓவர் ஹைட்டாக இருந்தது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஆனஸ்டாக சொல்கிறேன் இந்த படம் எனக்கு என்னுடைய மனைவி பார்த்துட்டாங்க இந்த படம் ஒரு ஒரு பகுதி அவங்க அதில் ரொம்ப ஸ்டண்டாக இருந்தாங்க நானும் இந்த படத்தை முழுசாக பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வெயிட் பண்ணுறேன் அண்ட் கண்டிப்பாக எனக்கு எனக்கு எப்படி ஃபீல் 
எனக்கு ஒரு ஃபீல் இந்த படம் பயங்கரமாக ஒரு ஒரு பாட் பிரேக்கிங் மூவி அமையும் அண்ட் ஒரு ஒரு பெரிய விஷயத்த கொண்டு வந்து சேர்க்கும் நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டுக்கு அப்படின்னு நினச்சேன் எனக்கு இந்த விடுதலை படம் வந்து அந்த ஸ்பேஸில் இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு ஃபீல் இருக்குது ரொம்ப அழகாக இருக்குது தொடர்ந்து ஒரே ஒரு நபர் மட்டும் பேசி இங்கே எல்லோரும் என்டர்டெயின் பண்ண முடிஞ்சதும் அவங்களோட அப்சர்வேஷன் ஸ்கில்லு வந்து பிரமாதம் அதை அது நம்ம ரசித்து உக்காரணுமா நான் நீ ரசித்ததை அழகாக சொன்னேன் நான் ஒன்று ரசித்ததை சொல்கிறேன் ரொம்ப அழகாக ஒவ்வொருத்தரையும் சரி யாரையும் விடாமல் அவங்க எவ்வளோ அவங்க தன்மையில் பார்த்து உன் வாழ்க்கையில் நடந்ததை ரொம்ப சிறப்பாக சொன்னேன் நான் மயங்கிட்டேன் அவன் பேச்சு வந்து மகளிர் தினம் அதுவுமா ஐ லவ் யூ என் வாழ்க்கையில் நிறைந்திருக்கும் அத்தனை பெண்களுக்கும் சகோதரிகளுக்கும் நண்பர்களுக்கும் அனைவருக்கும் இனிய மகளிர் தினம் நல்ல வாய்ப்புகள் பெண் இல்லாமல் இந்த உலகம் இல்லை அழகும் இல்லை சுகமும் இல்லை எந்த கருமும் இல்லை ஸோ அனைவருக்கும் இனிய மகளிர் தினம் நல்ல வாய்ப்புகள் பெண்ணை சிறப்பு நான் எதை சொல்லியும் உங்கள்கிட்ட இனிமேல் நேரத்தை எடுக்கும் விரும்பலை ஏன்னா சூரியோட பேச்சு உங்கள் காதல் நிறைஞ்சிருக்கட்டும் அதுதான் அழகாக இருந்தது அப்படியே இருங்க எனக்கு எட்டு நாள்னு கூப்பிட்டு போய் என்னை ஏமாத்தினவர் தான் இயக்குனர் வெற்றி மாறல் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வடசனையில் நடிக்கிறத மிஸ் பண்ணிட்டேன் சரி ஓகே சரி ஓகே நான் நினச்சேன் என்னப்பா பார்த்து வாப்பா இப்போ நான் கதை எழுதிட்டு இருக்காரு ஆமாம் அதில் சீக்கிரம் வந்துடும் எதாவது சொல்கிறேன் சார் நானும் யார் யாரும் வீட்டுக்கு ஒன்றுமே சொல்கிறாங்க நானும் சொல்லி வைக்கிறேன் சார் வர சொன்ன கதை பிரமாதமாக இருக்கும் நான் கேட்டுட்டேன் அப்படி இருக்குது ஓகே நான் நான் அது அந்த படத்தில் நான் மிஸ் பண்ணதை நான் ரொம்ப வளர்ந்துருக்கேன் ஏ எதையாவது பேசாதீங்களா அப்படி இதுதான் தவறாக நிஜமாகவே நிஜமாக ஐயோ இந்த நேரம் எல்லாம் போகுது ரொம்ப நேரம் பேசுகிறோமே குறைச்சிக்கணுமே எப்படி குறைக்கிறது எல்லாரும் பசிக்குமே வேகமாக பேசி முடிச்சலான்னு பார்க்குறேண்டா அதனால் எனக்கும் பசிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ குடித்த காப்பியும் பார்க்கல குடிங்கிட்டு போயிட்டாங்க ஓகே ஸோ அதனால் என்ன சொல்கிறேன் பாரு இதுதான் ஃப்ளோவில் போகணுன்றது என்னென்ன சொல்கிறேன் ஆ இல்லைப்பா ஆமாம் மிஸ் ஆகிடுச்சு நான் நான் வருத்தப்பட்டுருந்தேன் அதனால் அந்த படத்தை நான் பார்க்கவே இல்லை ஏன்னா பார்த்தா ரொம்ப வருத்தப்படும்னு சொல்லி நான் பார்க்கல அந்த பாட்டோட சரி நான் சாப்பிட்டு அதை சொல்லியிருக்கேன் நான் ஸோ விடுதலை கூப்பிட்றாரோ ஒரு எட்டு நாள் ஓகே முதல்ல ஒரு ஜாலியாக போடணும்னா எட்டு நாளில் வந்து ஒரு அந்த கடம்பூர் பக்கத்தில் மேலே அந்த ஊர் பேர் என்ன சார் க கடம்பூர் மேலே இல்லை அந்த ஊர் பேர் வேறு வள்ளியம்மன் மல்லியம்மன் மல்லியம்மன் அந்த ஊரில் கா அதெல்லாம் தெரியல காக்காவும் இல்லாத ஊர் அது அங்கே போனதுக்கு அப்புறம் தெரிஞ்சது காக்கா இல்லாத ஊர் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது நான் ஒரு வா சரி எட்டு நாள் என்னை வச்சு ஒரு டேரக்டர் எட்டு நாள் என்னை கூப்பிட்டு போய் ஆடிஷன் பண்ணியிருக்காருனா பார்த்துக்கோங்க அவர் யாருன்னு எட்டு நாள் எட்டு நாள் வந்து ஆக்சுவலாக அந்த ஊரில் பாத்ரூம் கிடையாது எங்கள் தங்கிறதுக்காக நாங்கள் தான் பாத்ரூமே கட்டிக்கிட்டோம் ஆக்சுவலாக வந்து அப்புறம் அடுத்த நாளும் அடுத்த நாள் அதே நாள் நினைக்கிறேன் காஸ்ட்யூம் போட்டு நடக்க விட்டு ஃபோட்டோ எடுத்தார் ஒரு ஒரு சீன் எடுத்தோம் பின்னாடி தான் எனக்கு தெரிஞ்சது அத்தனையும் எனக்கு நடந்த ஆடிஷன் வெற்றி சாரோட ஒர்க் பண்ண அனுபவங்கிறது மிக அறிவு சார்ந்தது ரொம்ப முக்கியமாக இருந்தது நான் என் குழந்தைங்களை கூட்டிகிட்டு போனேன் அவரோட வேலை பார்த்து ஒரு ஷெட்யூல் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இவர் வேலை செய்கிறத பாரு அவர் மூளை சிந்திக்கிறத பாருங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கிடைச்ச அறிவு என் குழந்தைங்களுக்கும் கிடைக்கும்னு நான் நினச்சேன் அப்புறம் மிகவும் என்டர்டெயின் பண்ண முடியும் கா படம் பார்க்க வரீங்க காசு கொடுக்குறீங்க அவங்க இந்த சத்தம் போடுறீங்க அன்பு கொடுக்குறீங்க என்டர்டெயின் பண்ண முடியும் ஆனால் அதை எப்படி என்டர்டெயின் பண்ணுறது ஒரு படத்தின் வழியாக நான் என்ன கடத்த விரும்புகிறேன் என்னுடைய மக்களுக்கு அந்த நேரத்தை எவ்வளோக்கெவ்வளோ உங்களை என்டர்டெயின் பண்ணுறோமோ உங்களுக்கு உபயோகமானதாக மாற்றுறது எப்படி அந்த பொறுப்பு இப்படி தான் நான் இருக்கணும்னு யாரும் யாரும் சொல்லித்த முடியாது பொறுப்பாக இருக்கிறது யாரும் யாருக்கும் கற்றுத்தர முடியாது ஒரு குடும்ப தலைவர் இப்படி தான் இருக்கணும் குடும்ப தலைவர் இப்படி தான் இருக்கணுங்கிற பொறுப்புங்கிறது நம்மளால் எடுத்துக்கிறதோட இன்னொருத்தர் கொடுக்கறது இல்லை அது அந்த பொறுப்பாக செயல்படுற ஒரு அற்புதமான இயக்குனர் வெற்றி மாறன் அவரோட பணி செஞ்சுக்கலாம் ஆத்தா மீனாட்சியோட அருளால் எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா இருப்பேன் நம்புகிறேன் தயவுசெய்து ஒரு அமைதியாக இருக்கணும் ரெண்டு பேரும் சமீதாக இருக்கடா அன்பு தம்பிகளா அதாவது 
போகிற ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் எல்லா இப்போ சினிமா ஃபங்க்ஷன் போயிருக்கே எல்லா ஃபங்க்ஷனும் நாலு ரெடியாக படிக்கிறது நாலு பேர் கை தட்டுறாங்க நாலு பேர் விசில் அடிக்கிறாங்களே நம்ம நம்பி வெட்டு மாதிரி எனக்கு இவ்வளோ பெரிய வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காரு இத்தனை கோடி போட்டு அண்ணன் படம் எடுத்துருக்காரு அப்படி இருக்கப்ப நம்மளுக்கு ஒரு நாலு வயசுல ரெண்டு பேர் கை தட்டினாண்டா நல்லா இருக்குமே நாலு பேர்த்தை வர சொன்னேன் அப்படி நினைச்சு வர சொன்னேன் ஆனால் அந்த தயாரிப்பாடு பேசாதளவுக்கு உங்களை யாரும் அப்படி கத்த சொன்னா ரொம்ப சந்தோஷம் தம்பிகளா ரொம்ப நன்றி தம்பிகளா இங்கே இருக்கிற மீடியா நண்பர்களுக்கும் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் ஊடக நண்பர்களுக்கும் வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இங்கே வந்திருக்க அன்பு மாமா சேதோட ரசிகர்களுக்கும் இயக்குனர் வெற்றிமாறு அண்ணனோட ரசிகர்களுக்கும் என்னோட அன்பு தம்பிகளுக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கத்தை தெரிவிக்கிறேன் பெரிய நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் அண்ணே உங்களோட ரசிகர்களும் மாமாவோட ரசிகர்களும் தானே இப்போ எனக்கு இருக்காங்க இங்கே அதான் நான் நினைக்கிறேன் அதான் உண்மைங்கண்ணே நீங்கள் நம்புங்கண்ணே உங்கள் ரெண்டு பேரும் ரசிகர் தானே எனக்கு நான் எடுத்துக்கிட்டேனே இது வந்து எல்லா எல்லா மேடையும் ஒரு காமெடி காமெடியான மேடை ஏறி இருக்கேன் முதல் தடவையாக ஒரு கதை நாயகனாக எனக்கு ஒரு இந்த மேடை கிடச்சிருக்கு சாமி மாதிரி க கன்னி சாமி மாதிரி கன்னி மேடையாக எனக்கு இது கிடச்சிருக்கு ரொம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷங்கண்ணே அதாவது இங்கே அத்தனை ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ரசிகர்கள் இருக்காங்க எல்லாத்துக்குமே எல்லாரும் ரசிகர்களும் சேர்ந்து ஒருத்தருக்கு ரசிகர் அப்படின்னா அது ஐயா ராஜா அவர்களுக்கு மட்டும்தான் இன்னைக்கு இந்த விழா நாயகன் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் அவரை ஆனால் என்னை பொறுத்த விழா நாயகன் இல்லை அவர் என்றைக்கு சினிமாவுக்கு கால் எடுத்து வச்சாரோ அன்னிலிருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் நாற்பத்தஞ்சு வருஷமாக அவர் தான் கதாநாயகன் அவர் தான் ஹீரோ இசை அரசன் இசை கடவுள் கூட நான் சொல்லலாம் பெருமையோட சொல்லலாம் அப்படி இருக்கிற அவரோட இசை அமை அமைச்ச இந்த படத்தில் அவர் எழுதின அந்த பாடலில் அண்ணன் சுகான எழுதின அந்த வரிகளில் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நான் ஒரு உருவமாக உள்ள இருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப அண்ணே ரொம்ப நன்றிங்கண்ணே ரொம்ப நன்றிங்கண்ணே எங்கள் ஆத்தா பேர் செஞ்ச பெரிய புண்ணியம்னு நினைக்கிறேண்ணே ஐயா ஒரு இசையில் நான் இருக்கிறதுக்கு இப்படி ஒரு வாய்ப்பை எனக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்த எங்கள் அண்ணன் வெற்றிமாறு அண்ணனுக்கு நான் நான் நன்றி மட்டும் சொன்னால் பத்தாது நான் மட்டும் சொன்னால் பத்தாது என் ஒட்டுமொத்த குடும்பமே இங்கே வந்து நின்று அவருக்கு நன்றி சொல்லியிருக்கணும் ஆனால் என் குடும்பம் பூரா அங்கே வந்து அந்த நன்றி சொன்னாங்கன்னா இந்த சூரிய குடும்பத்தை மட்டும் வச்சு ஃபங்க்ஷன் பண்ணிட்டாங்க ஆடியன்ஸ் யாருக்குமே உள்ள வழிவிடலன்னு சொல்லிடுவாங்க அந்த நல்லதுக்கு நலன் கருதி என் குடும்பத்தை பூரா அங்கேயே விட்டுட்டு என்னோடய குடும்ப உறுப்பினர் ஒரு சில பேரை மட்டும் இங்கே நான் வர வச்சு அவங்க மூலமாக அவங்களுக்கு பெரிய நன்றி சொல்லிக்கிறேன்னே பெரிய நன்றிங்கண்ணே பெரிய ஒரு பாதையை உருவாக்கி விட்டுருக்கீங்கண்ணே அடுத்து அன்பு மாமா சேது மாமா சினிமாவில் சினிமாவில் ஒரு நடிகர் இன்னொரு நடிகரை இன்னொரு டெக்னீஷனை தன்னை விட அதிகமாக அவனுக்கு ஒரு அவனை அவனை வாழ்த்தி அவனை புஷ்பன் தள்ளிவிடுறதுல எனக்கு தெரிஞ்சு மாமா மாதிரி யாரையும் பார்த்தது இல்லை அதாவது காலையில் ஆறு மணிக்கு ஒரு இன்னொரு ஷூட்டிங் நடிகர் சூரிய அண்ணன் ஷூட்டிங்கில் இருக்கிறேன் காலையில் ஆறு மணிக்கு ஒரு பொண்ணு வருது அதிகாலையில் மாமா வணக்கம் மாமா வணக்கம் மாமான்றி மாமா பெரியார் கேட்டா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பேசலாமாடா என்றார் மாமா சொல்லு மாமாண்டி அப்படியே அப்படியே ஃபோனை கண்ணத்தில் வேடா அப்படியே ஒரு ஒரு நாலு புத்தத்தை கொடுத்துக்கிறேன்டா அப்படின்ட்டு அப்படில் மாமா என்ன மாமா எதுக்கு என்ன மாமான்னு சொன்னேன் டேய் நான் முத்தம் தான் நான் கொடுக்குறேன்னு சொன்னேன் அது என்ன நொன்னான்னு கேட்டுட்ருக்கேன் முத்தம் தான் நான் சொன்னேன் ஆமாம் ஆமாம் குடும்பம் வந்து நச்சு நச்சு ஒரு நாலு முத்தத்தை போட்டு விட்டார் போட்டு விட்டு ஒன்றும் இல்லைடா மாமா நான் இப்போ மும்பையில் இருக்கேன்டா நேற்று நான் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி நைட்டு ஒரு ஒரு மணி இருக்கேன்டா வெற்றி சார் வந்து எனக்கு நம்ம படத்தோட புட்டு கொஞ்சம் காட்டினாரா டே ஐ லவ் யூடா சூப்பராக அற்புதண்டா அப்படின்ட்டு நிறையா சில வார்த்தைகளை சொன்னால் அப்படிலாம் எனக்கு அப்படியே ஒரு மாதிரி ஆகிடுச்சு அதுதான் இவ்வளோ பெரிய ஒரு நடிகன் எல்லாருமே போற்றக்கூடிய அவன் குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்க எல்லாருமே எல்லாருமே நடிகன் 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 சொல்கிற ஒரு விசேஷ இருப்பதி அங்கே இருந்துக்கிட்டு காலையில் ஆறு மணிக்கு ஃபோன் பண்ணி அதை புகழ்ந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி என்னை உற்சாகப்படுத்த மட்டும் இல்லாமல் நான் சினிமாவில் ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் வாய்ப்பு தேடுற காலகட்டத்தில் இருந்தே மாமாவுனாலும் நல்ல பழக்கம் 
அப்போ வெண்ணிலா கப்படிக்குள்ளே நான் நடிக்கிறப்ப நான் நடத்திருப்பேன் நடத்துட்டு காமெடியாக நான் வரேன் காமெடியாக நான் வரேன் நான் போராடிட்டு இருக்கப்போ நான் காமெடியாக நான் வந்து நான் போராடிட்டு இருக்கப்போ அப்போ அந்த படத்தை பார்த்துட்டு மாமா சொன்ன வார்த்தை டே மாமா நீ காமெடியன் இல்லைன்னு சொல்லடா நான் காமெடியன் தான் அப்படின்னு மட்டும் நீயாக முடிவு பண்ணாதடா நீ ஒரு நல்ல நடிகை அந்த கேரக்டர் ஆர்டிஸ்டா அவ்வளோதான்டா நீ எப்பவுமே நீயாக முடிவு பண்ணாத காமெடி ஆர்டிஸ்ட்டு நீ நடிகை அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொன்னார் அதுக்கப்புறம் இடையில அதை அப்பப்போ சொல்லிகிட்டே இருப்பாப்பில் எந்த கேட்டு கொடுத்தா நடிகடா மாமா நீயாக ஒரு வட்டம் போட்டுக்கிறாரு அவனே திட்டு அப்படின்னு சொன்னாப்பில் அப்புறம் உங்கள் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு விடுதலை ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு வந்த உடனேயே மாமா சொன்ன வார்த்தை நேரம் வந்தோடனே சார் ரொம்ப நன்றிங்க சார் அப்படின்னு வெற்றி அண்ணனுக்கு நன்றி சொன்னாப்பில் மறக்காம மணி அழுத்துங்க மற்றவங்களுக்கு அனுப்புங்க கருத்துக்களை பதிவிடுங்க ரசனைக்கு கை கொடுங்க